10th chapter python classes and objects accessing class members accessing class members nama eppadi vandu class members access pannalam pa paapom nama vandu endha class member a irundhalum seri adhula enna irukko class variable irukko adhu poga enna irukko method irukko class variables or class member irundhomna class variable irukko adhula method irukko idha eppadi access pannuvona நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட ஒரு டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்வோம் அக்சஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சென்டாஸ் பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்டோட நேம் டாட் கிளாஸ் மெம்பர் அந்த கிளாஸ் மெம்பர் வந்து என்னதான் இருக்கலாம் கிளாஸ் வெரியபிளாக இருக்கலாம் அல்லது மெத்தடாக இருக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த கிளாஸோட இந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு ப்ரோக்ராம் டு டிஃபைன் ஏ கிளாஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன செய்யப்போம் அதில் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணி அந்த ஆக்சஸ் டு மெம்பர்ஸ் மெம்பர் வெரியபிள்ஸை என்ன செய்ய போகிறோம் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் கிளாஸ் சாம்பிள் கோலன் இன்டர் மணி ஆச்சு எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு டென் கமா டுவெண்ட்டி இப்போ இன்டர் வந்து வெளியே வந்துச்சு அப்போ இது ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்போ இது மட்டும் தான் என்னது கிளாஸ் இது கிளாஸ் கிளாஸில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு வெரியபிளுக்கு அதுக்கு டென் டுவெண்ட்டின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இனிஷியல் வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன செய்கிறோன்னா கிளாஸ் இன்ஸ்டினேஷன் பண்ணுறோம் கிளாஸ் இன்ஸ்டினேஷன் என்ன கொடுப்போம் ஒரு வெரியபிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு கிளாஸோட நேம் கொடுத்து ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ பிரிண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் எக்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம எப்போவுமே ஆப்ஜெக்டோட நேம் ஆப்ஜெக்டோட நேம் இங்கே என்னது எஸ் எஸ் டாட் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே டென்னு கிடைக்கும் தென் பிரிண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் ஒய் இந்த ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பிரிண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஸ் டாட் ஒய் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி கிடைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் டாட் வச்சு தான் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம மெம்பர்ஸை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம்னா பைத்தானோட கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்னென்னா ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் இது வந்து ஆர்டினரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபென்ஸ் மட்டும் உண்டு என்ன சின்ன டிஃபென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ் மெத்தடில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து என்னதாக தான் இருக்க முடியும் செல்ஃபு அதாக இருக்க முடியும் என்னதாக தான் இருக்க முடியும் செல்ஃபாக தான் இருக்கும் இந்த செல்ஃபுங்கிற மெத்தடுக்கு வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை கால் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணும்போது செல்ஃபுங்கிற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலை இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பாஸ் ஆகிடும் அதனால நம்ம நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை பாஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து இந்த கிளாஸ் மெத்தடுக்கில் வந்து என்னதாக தான் இருக்கமோ செல்ஃபாக தான் இருக்கும் இந்த செல்ஃப் மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ கிளாஸ் மெத்தட்ஸுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் அந்த மெத்தடில் வந்து நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து செல்ஃபாக இருக்கும் இப்போ மே சப்போஸ் அந்த மெத்தடுக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இது வந்து செல்ஃபு அதுக்கடுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட் இதே மாதிரி எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதாக தான் இருக்கும் செல்ஃபாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸ் வெரியில் வந்து கிளாஸுக்குள்ளே எழுதும்போது நம்ம எப்படி அது அக்சஸ் பண்ணோம்னா கிளாஸோட நேம் கொடுத்து டாட் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்து தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கிளாஸுக்குள்ளே உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒழுங்காக இன்டென்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஏன்னா அந்த இன்டர்ட்டை வச்சு தான் இதெல்லாம் கிளாஸில் உள்ளதுன்னு எழுது எடுத்துக்கணும் இன்டர்ப்டர் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கோம் என்ன ஃபைன் பண்ணுறோம் டோட்டலும் ஆவரேஜும் ஃபைன் பண்ணுறோம் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஒன் கமா மார்க் டூ கமா மார்க் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா நைன்டி ஒன் கமா செவன்டி ஒன் அப்போ இதெல்லாம் இது என்னது கிளாஸ் வேரியபிள் மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ வந்து கிளாஸ் வேரியபிள் இதில் மார்க் ஒன்னுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவும் மார்க் டூக்கு நைன்டி ஒன்னும் மார்க் த்ரீக்கு செவன்டி ஒன்னும் அசைன் ஆகிடும் இப்போ இந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தோம்னா எங்கேருந்து எங்கே வைக்க இன்டர்ட் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் தென் டெஃப் ப்ராசஸ் செல்ஃப் இது எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு அப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு என்னது கிளாஸ் இது தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ரெண்டே ரெண்டு இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் டெஃப்
இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ப்ரோக்ல வந்து எஸ் ஈக்வல் டு ஸ்டூடெண்ட் நமக்கு என்ன இது ஆயிடும் இப்ப வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு தென் வந்து இந்த ப்ராசஸ் கால் பண்ண போறோம் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் கால் பண்ணும் எஸ் டாட் ப்ராசஸ் எஸ் டாட் ப்ராசஸ் இங்க போகும் செல்ஃப் வந்து என்ன ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே இதுக்கு வேலியூ வந்து பாஸ் ஆயிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யும் சம் பண்ணும் சம் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ நாட் செவன் சம் இருக்கும் ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் இருக்கும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன டோட்டல் மார்க்ஸ் ஈக்வல் டு டூ நாட் செவன் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோனு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட் கிடைச்சிடும் இப்போ இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கும் ப்ரோக்ராம் டு செக் அண்ட் பிரிண்ட் இஃப் தி கிவன் நம்பர் இஸ் ஆடார் ஈவன் யூசிங் கிளாஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யறோம் ஆடா ஈவனு செக் பண்றோம் இப்போ கிளாஸ் ஆடு ஈவன் ஒரு கிளாஸ் வெரியபிள் தென் டெஃப் செக் செல்ஃப் கமா நம் இங்கே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னதாக இருக்க முடியும் செல்ஃபாக தான் இருக்க முடியும் இது உள்ளே வந்து செக் பண்ணுறோம் இஃப் நம் பெர்சன்டேஜ் டூ ஏன்னா ஒரு நம்பர் வந்து டூவாக டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து என்னது ஈவன் நம்பர் அப்படி இல்லைன்னா அது என்னதாக தான் இருக்க முடியும் ஆடாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் என் ஈக்குவல் டு ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் ஈவன் நம்ம கிளாஸோட நேம் ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் என்னென்னு தென் வந்து எக்ஸ்னு ஒரு வேல்யூவை வந்து ஒரு இண்டிஜர் வேல்யூ வந்து இன்புட் வாங்குவோம் இன்டாப் இன்புட் என்ற என் எக்ஸ் என்ன செஞ்சிட்டோம் வாங்கிட்டோம் என் டாட் செக் எக்ஸ் ஏன்னா நம்ம இந்த செக்கை கால் பண்ணணும்னா நம்ம இதை வச்சு தான் கால் பண்ண முடியும் ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் கால் பண்ண முடியும் இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இது என் இந்த கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என் என் டாட் செக் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன செய்யும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகி நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணி என்ட்ரே வேல்யூ ஃபோர்னு கொடுக்கும் ஃபோர்னு கொடுத்தோம்னா ஃபோர் கொடுத்தோடனே என்ன செய்யும் ஃபோர் வந்து இந்த நம்மளை போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டூ ஈக்குவல் ஜீரோ ஈவன் நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதே ப்ரோக்ராம் இன்னொரு ரன் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபைவ்னு கொடுக்கும் ஃபைவ் வந்து இந்த எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகி இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பாஸ் ஆகும் நம்மளை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்றுனா நமக்கு என்ன எல்ஸ் பாட் ஒர்க் ஆகும் ப்ரிண்ட் நம் இஸ் ஆன் நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் இன் பைத்தா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்படி எப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுதோ அப்போம்லாம் என்ன ஆகிடும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் இப்போ பைத்தானில் கன்ஸ்ட்ரக்டரை பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்ம என்னது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் தான் இதில் யூனிட் இது தான் எனது கன்ஸ்ட்ரக்டராக ஆக்ட் பண்ணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் யூனிட் அது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டராக ஆக்ட் பண்ணும் இந்த யூனிட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுப்போம் என்ன சார் கொடுப்போம் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் முன்னாடியும் ஒரு ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் பின்னாடியும் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுப்போம் இந்த பார்த்தீங்களா அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஆன்னரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் எப்போ கால் ஆகும்னா ஆப்ஜெக்ட் எப்போம்னா கிரியேட் ஆகுதோ அப்போம்னா என்ன ஆகிடும் கால் ஆகிடும் இந்த யூனிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தும் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமலும் டிஃபைன் பண்ணலாம் இந்த யூனிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா கிளாஸ் வெரியபிள் இன்சலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா டெஃப் எஃப்எம் போல் தென் ஸ்பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து செல்ஃபாக தான் இருக்க முடியும் கமா எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிற ஆர்குமெண்ட்ஸ் தென் கோலர் அதுக்கு உள்ள இன்டென்ட் ஆகி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த இன்டென்ட் ஆன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக யூனிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும் கிளாஸ் சாம்பிள் டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் யூனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் செல்ஃப் கமா நம் பிரிண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் ஏ கிளாஸ் சாம்பிள் செல்ஃப் டாட் நம் ஈக்குவல் டு நம் பிரிண்ட் தி வேல்யூ இஸ் நம் இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு இது மெயின் ப்ரோக்ராமில் எஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் டென் இப்போ என்ன செய்யறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த இது யூனிட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிடும் நம்ம
நம்ம வச்சு என்ன செய்கிறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் செல்ஃப் டாட் வேரி ஈக்குவல் டு வே நம்ம பாஸ் பண்ண வேரியபிளை என்ன செய்கிறோம் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிடுறோம் தென் வேரியபிளை பின் பண்ணுறோம் சாம்பிள் டாட் நம்ம இது பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் ஏன்னா இண்ட் என்ன ஆயிடுச்சு எண்ட் ஆயிடுச்சு எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக முதல் தடவை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் எஸ் ஒன்னி ஆப்ஜெக்ட் எப்போம்லாம் கிரியேட் ஆகுதோ அப்போம்லாம் என்ன ஆகும் இனிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் இப்போ ஒரு தடவை கால் ஆகும் தென் என்ன ஆகும் சாம்பிள் டேட் நம்ம ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஆகிடும் தென் செல்ஃப் டேட் வேர் ஈக்குவல் டு வேர் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணிக்கோம் ஃபிஃப்டீன் பாஸ் பண்ணிக்கோம் அதனால் ஃபிஃப்டீன் போய் இதில் ஸ்டோக் ஆகிடும் நம்மளை வந்து என்ன இருக்கும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம பின் பண்ணுவோம் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டீன் த கவுண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டட் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு தடவை கால் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு தடவை கால் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆகும் டூ ஆகும் டூவும் தேர்ட்டி ஃபைவும் தேர்ட்டி ஃபைவும் டூவும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு தடவை கால் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே என்ன ஆகிருக்கும் த்ரீன் ஆகிருக்கும் நமக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவும் இந்த வேல்யூ த்ரீயும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த நம் வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இந்த த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இந்த த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸும் என்ன செய்யும் ஷேர் பண்ணிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து என்னது கிளாஸ் வேரியபிள் இது வந்து சி பிளஸ் பிளஸ்ல நம்ம ஸ்டாட்டிக் டைப் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு சிமிலர் ஏன்னா இது என்ன செய்யுது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அந்த கிளாஸோட எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் என்ன செஞ்சுக்கிறது கிளாஸ் வேரியபிள ஷேர் பண்ணிக்கிறது அதனால இது என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டாட்டிக் டைப் சொல்லுவோம் இது வந்து ஒவ்வொரு தடவை தான் இன்சுரன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகும் அடுத்த தடவை எல்லாம் என்ன ஆகிக்கிட்டே வருது ஒவ்வொரு தடவையும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இப்போ அதே மாதிரி டெஸ்ட்ரக்டர் டெஸ்ட்ரக்டர் ஏன் பைத்தா டெஸ்ட்ரக்டர் ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் தான் இதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது எப்போ எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா ஸ்கோப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்போ டெஸ்ட்ராய் ஆகுதோ எப்போ இல்லைன்னு ஆகுதோ அப்போ என்னாகும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ இது வந்து கன்சர்டருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டெஸ்ட்ரக்டரோட மெத்தட் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் டெல் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் தென் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் இது வந்து டெஸ்ட்ரக்டருங்க மெத்தட் இந்த டெமஸ்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கோப்பை விட்டு வெளியே போகும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா டெல் கொடுத்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருந்தோம்னா என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகிடும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டெல் மெத்தடுக்கு நம்ம பார்க்கோம் இது இனிட்டு இது வந்து என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த செட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த செட் வந்து டெஸ்ட்ரக்டர் டெஸ்ட்ரக்டரில் வேலையை வந்து என்ன செய்கிறோம் செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் தென் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் தென் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் இப்போ டெல் எஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு எது கால் ஆகும் டெஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் டெல் எஸ் ஒன்னா எஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு தடவை கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் டெல் எஸ் டூனா எஸ் டூக்கு ஒரு தடவை கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் டேட்டா மெம்பர்ஸ் 